A gente continua em São Leopoldo, agora com a repórter Bruna Lima, do R7. Oi, Bruna. Boa noite, seja bem-vinda ao nosso cidade. Me conta onde é que você está nesse momento, por favor. Qual rua? Oi Henrique, boa noite. Eu tô numa área bem central aqui de São Leopoldo, inclusive uma das poucas ruas que não foi afetada aí pelo alagamento em si, pelas enchentes, pela subida das águas, né? O Nolasco, como a gente pôde acompanhar, já tava numa área muito próxima de onde eu estou, inclusive, mas que a água chegou. Mas a gente tem uma notícia aí, que inclusive chegou da prefeitura, que eu gostaria de passar para vocês, em relação à reconstrução dos diques, que são aquelas barreiras lá para que a água não adentre na região urbana. Então, o que eles disseram é que as obras dos diques foram concluídas hoje. Então, que a ideia é justamente que a água do rio, então, consiga ser contida. Porque o que a gente viu foi justamente a água vindo a todo vapor, assim, para dentro da área onde estavam as cidades o que impossibilitava que a água descesse. E além dessa questão aí dos diques, também o funcionamento de bombas para poder escoar 3 mil litros aí por segundo, então para tentar diminuir a água desses bairros onde a água está realmente ali no topo é, do, do teto da, das casas, né? Então a gente acompanhou aí, é, teve essa notícia, né? E durante o dia todo, a gente assim como é, o no a gente também acompanhou a equipe aí é, fazendo toda a questão de doações e fomos também ver que justamente por conta dessa água que começa a baixar em alguns pontos e por conta das bombas que começam a funcionar a água já baixando em alguns pontos aqui da área central, que é onde tem a maioria do comércio então a gente conversou com alguns comerciantes que começam a fazer a limpeza aí justamente dessas áreas inclusive eu queria chamar para vocês uma sonora que a gente gravou com o Mustafa ele que é um, um empresário ali no ramo de roupas falou com a gente, queria que vocês ouvissem um pouquinho do relato deles dele. Sou empresário aqui de São Paulo tinha loja aí né? foi atingida como todo mundo por essa enchente aí e estamos começando hoje para ver o que a gente vai fazer por enquanto né? por enquanto a gente não, não tem uma ideia definida ainda do que vai fazer vamos limpar para tentar saber o que, que a gente vai fazer daqui para frente. Né? E o futuro? O futuro é só Deus pertence, porque a gente não sabe mais a perspectiva daqui para frente. Pode ser que a gente atende até hoje trabalhando com a cabeça um pouco quente, alguma coisa assim nesse sentido, mas está difícil de pensar no futuro. A gente sabe que vai ser uma coisa demorada. Se tu olhar para o lado, está todo mundo igual, entendeu? Não tem uma coisa definida. Todos estão no mesmo barco. Então a gente tem que tocar para frente, se abraçar um no outro, se ajudar. O que der para fazer, a gente vai fazer, entendeu? Vamos tentar. Inclusive, é, tem alguns locais onde o pessoal já consegue, de fato, ver uma luz no fim do túnel. A gente esteve com o Marcos, ele é dono de uma quintanda, né? Aqui eles chamam fruteira, frutaria, enfim, um mercadinho, né? Ele juntou todos os funcionários dele ali para poder fazer uma limpeza. Tá desde sábado trabalhando nessa tentativa de resgatar alguma coisa. Diz que perdeu muita coisa, inclusive a casa dele e outros é, comércios que ele tem aqui espalhados pela cidade, o que sobrou foi esse local que a gente foi, que é o que está minimamente limpo ali, depois de todos os esforços que eles tiveram, e realmente é, a expectativa dele, a perspectiva dele, ele está projetando uma coisa muito bonita assim, para o futuro, então é bonito de ver também a esperança das pessoas é, ao conseguir, de fato, limpar ali a, a tua área, a tua casa, enfim, é isso que a gente espera, eu queria que vocês ficassem também um pouquinho com o relato do Marcos. No primeiro dia que a gente chegou aqui, que a gente abriu essa, que a gente abriu essa porta, a gente entrou em desespero total. Assim. A gente imaginou que jamais a gente ia reconstruir tudo de volta, jamais a gente ia conseguir ter o que a gente tinha aqui. Essa essa fruteira que a gente chama aqui, a fruteira aqui, ela existe há 40 anos. 
vem de outros donos, a gente está aqui há seis meses. Então a gente está naquela fase ainda de aprendizado, de reconstrução, conhecer clientes e tal, fazer amizades e, e trazer pessoas que confiam na gente para comprar. E a gente ainda está nessa fase, né? a gente acaba perdendo tudo e vê todo mundo indo por água abaixo, literalmente. Mas hoje, com a ajuda de todo mundo, a gente está aqui, ó, tá? improvisando, improvisando, mas do jeito que dá e a gente vai reabrir. Ô Bruna, eu estou olhando aqui com atenção não é? e a gente se emociona muito e eu posso imaginar a emoção de vocês. Agora há pouco o Tiago Nolasco falava disso comigo, né? Falei, Henrique, aqui a cada momento a gente escuta uma história, um drama maior do que o outro, né? Tenho certeza que não é diferente em relação a você. Você também, todos os dias, conversa com as pessoas e isso atinge diretamente o nosso emocional. E esses empresários que hoje você procurou fazer a sua reportagem, eles vão passar por uma situação que eles nem imaginam ainda, não é, Bruna? Porque o que, que eles vão encontrar quando essa água baixar, não é? Será que sobrou alguma coisa, como disse aquele primeiro empresário? Nós estamos aqui tentando ver o que, que dá para salvar. É, é um drama que parece ainda, não dá para falar que tem um fim, né? Um dia certo, não é, ô Bruna? Não tem, né Henrique? Infelizmente não tem, até porque a gente está falando de uma pequena área aqui de São Leopoldo que você consegue ver de fato a água baixando e por conta das bombas a água ainda não retornou, apesar da chuva que teve nos últimos dias. É bom a gente é, explicar para o pessoal de casa que a gente está numa cidade que é abaixo, ela é baixa, então a água de rios aí de, de todo o Rio Grande do Sul que desembocam nesse rio dos sinos que é o que passa aqui na cidade de São Leopoldo, ele vem então carregando a, o acúmulo de água de chuva de, de dois dias para trás. Então é por isso que ontem e antes de ontem não estava chovendo e a gente viu o rio subindo. Agora está chovendo, mas a gente ainda vê o rio baixando porque recebe essa água. Então assim, existia um medo muito grande, inclusive desses comerciantes que eu falei, dessa água voltar a subir, mas felizmente não é isso que está acontecendo porque as bombas voltaram a funcionar. E é isso que eles estão querendo fazer agora, então, nos bairros residenciais que apesar de serem residenciais, tem muito comércio local, aqueles pequenos comerciantes que realmente é comerciante que mora na, no andar de cima, então assim, aqui tem muito. É uma cidade e são bairros que o poder aquisitivo das pessoas não é muito grande, entendeu? Então assim, a vida das pessoas está ali, está debaixo d'água, então... é as pessoas tentam se prender a um fiapo aí de esperança. No caso desse comerciante, ele tinha outros comércios, mas a casa dele também está debaixo d'água. Outros comércios dele tá de, estão debaixo d'água. E essa quintanda que ele conseguiu há pouco tempo é a única que, por enquanto, ele conseguiu recuperar. E ele estava todo feliz me contando, nossa, consegui fazer com que os freezers voltassem a funcionar. Então, assim, apesar de toda essa questão a gente vê aqui de apreensão, de falta de perspectiva realmente de muito muitas questões, eles tentam se prender aí nesse fio de esperança e a gente aqui também, né Henrique? Volto contigo. Com certeza, Bruna, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. 